bonjour, je suis Judith Leblanc, je suis infirmière, j'ai soutenu une thèse de santé publique il y a quelques mois et je débute actuellement un post-doctorat en étant salarié de la Fondation APHP pour la recherche. Je réalise une partie de ce post-doctorat à Montréal dans le cadre d'une mobilité internationale. Quel est votre thème de recherche Alors, Je travaille sur l'évaluation d'une pratique de dépistage du VIH euh, proposée par les équipes infirmières dans les services d'urgence. Dans le cadre du post-doctorat, je m'intéresse plus particulièrement à l'acceptabilité de ce dépistage par les patients et les soignants. Puis comment est venue l'idée de ce projet de post-doctorat alors en 2010, j'ai eu la chance de participer à une étude qui évaluait une pratique de dépistage du VIH qui était alors proposée à tous les consultants des services d'urgence du de France. C'était dans le cadre des premières expérimentations sur le sujet en France, mais aussi à l'étranger. L'objectif de cette proposition de dépistage, c'était de limiter le nombre de personnes qui seraient porteuses de l'infection à VIH et qui ne connaîtraient pas leur statut pouvoir ainsi réduire les problèmes de morbidité, mortalité et de réduire la transmission d'infections dans l'entourage de, de ces personnes. Alors assez rapidement, j'ai proposé au professeur Crémieux qui coordonnait la recherche de s'intéresser plus particulièrement à la participation des infirmiers dans ce cadre, puisque dans cette étude d'ampleur, les 12 000 tests qui avaient été réalisés et proposés étaient à l'initiative des infirmiers. On a souhaité réfléchir à une alternative qui permettrait de continuer à euh, proposer le dépistage du VIH dans ces services euh, avec une stratégie plus ciblée, toujours à l'initiative euh, des infirmiers. Puis pourquoi avoir choisi de réaliser en partie votre postdoctorat à Montréal J'ai souhaité travailler avec une équipe euh, étrangère qui avait une expertise euh, dans la conduite de projets euh, sur l'infection à VIH, également une expertise sur l'évaluation de pratiques infirmières et c'est le cas de l'unité qui m'accueille ici. Puis comment avez-vous pu réaliser ce projet de post-doctorat Pour pouvoir conduire ce post-doctorat, j'ai recherché des financements et j'ai repéré un appel à candidature proposé par SIDAction pour pouvoir financer deux jeunes chercheurs. Et j'ai eu la chance d'être retenue dans le cadre de cet appel à candidature de SIDAction. Puis pourquoi avez-vous pris contact avec, avec la fondation de la PHP pour la recherche alors j'ai contacté la fondation APHP pour la recherche pour qu'il puisse être mon employeur pour ce post-doctorat et j'ai sollicité un soutien en lien avec la mobilité internationale qui a été acceptée. C'est évident que sans l'ensemble de ces soutiens, pouvoir conduire un projet comme celui-ci est très complexe, ça demande un engagement personnel très fort, ça repose sur le fait qu'on remet à zéro un certain nombre de points en termes d'organisation professionnelle, mais aussi personnelle, et ces soutiens m'ont permis de conduire à bien ce projet. Merci. Je vous en prie.